हेलो स्टूडेंट्स आवर टूडेज टॉपिक इज वेज डिटर्मिनेशन वेज डिटर्मिनेशन की दो थ्योरीज हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी एंड सेकेंड वन इज मॉडर्न थ्योरी आज हम करने जा रहे हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन जिस प्रकार गुड्स के प्राइस का निर्धारण उनके डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के द्वारा होता है उसी प्रकार वेज रेट का निर्धारण भी लेबर की डिमांड और लेबर की सप्लाई पे निर्भर करता है उसके लिए हम इनको वन बाय वन समझते हैं और ये भी देखते हैं कि किन चीज़ों से डिमांड और सप्लाई प्रभावित हो रही है फर्स्ट वन इज डिमांड फॉर लेबर फैक्टर मार्केट में लेबर की डिमांड प्रोड्यूसर्स और एंट्रप्रन्योर्स के द्वारा की जाती है क्योंकि लेबर की प्रोडक्टिविटी होती है और वो उनके प्रोडक्शन में हेल्प करती है लेबर की डिमांड डिराइव्ड डिमांड होती है लेबर की डिमांड डिपेंड करती है कि जिन वस्तुओं और सेवाओं को वो लेबर प्रोड्यूस कर रही है उनकी मार्केट में कितनी डिमांड है अब एंट्रप्रन्योर्स के सामने मेन क्वेश्चन है कि वो किस लेवल तक कितने लेबरर्स को एम्प्लॉयमेंट दे तो उसका निर्धारण प्रोड्यूसर्स को करना है वो मैक्सिमम उनको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग पे कर सकता है मैक्सिमम वेज कितनी हो सकती है जितनी उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है इसके अलावा बाकी और क्या क्या चीज़ें उसको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं डिमांड को फर्स्ट है डिमांड फॉर द कॉमोडिटीज़ जिन वस्तुओं को वो लेबर प्रोड्यूस कर रही है उनकी डिमांड अगर अधिक है तो लेबर की डिमांड भी अधिक होगी उनकी डिमांड अगर कम है तो लेबर की डिमांड भी कम होगी जो हमने कॉन्सेप्ट किया डिराइव्ड डिमांड का सेकंड वन इज प्राइस ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाकी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड है कैपिटल है उनका क्या प्राइस है और उनके साथ कि, किस हद तक लेबर को सब्सटीट्यूट किया जा सकता है इस पर भी निर्भर करेगा अगर टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस कुछ ऐसी होती हैं कि लेबर की डिमांड कम होती है क्योंकि हमने मशीन को उसकी जगह सब्सटीट्यूट कर लिया है तो लेबर की डिमांड गिरेगी अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है तो लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी अगर बाकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस कम है तो वो ज़्यादा यूज़ होंगे प्रोडक्शन में और ये वो डिपेंड करता है कि सब्सटीट्यूशन कितना पॉसिबल है सब्सटीट्यूशन कितना पॉसिबल है फैक्टर्स के बीच में उस पर भी निर्भर करता है मोर ओवर जो डिमांड का हमने डिराइव किया है दैट इज बेस्ड ऑन मार्जिनल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की कम होती जाती है जैसे जैसे हम यूनिट्स ऑफ लेबर को इंक्रीज करते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कि जैसे जैसे हम ज़्यादा लेबर का यूज करेंगे उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी यहाँ पे हमने नंबर ऑफ लेबरर्स लिया है एक्स एक्सेस पे वाई एक्सेस पे हमने लिया है वेज और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी तो जब कम लेबरर्स हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है और वेज भी ज़्यादा होगी और जैसे जैसे हमने लेबरर्स का नंबर बढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग हमारा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी वो है डिक्रीज होता जा रहा है वो डिक्रीज होता जा रहा है इसी वजह से जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है नेक्स्ट है ये हमने देख लिया डिमांड फॉर लेबर नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ लेबर सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड करती है कि डिफरेंट वेज रेट पे कितने लेबरर्स काम करने के लिए तैयार हैं और कितने घंटे के लिए काम करने के लिए तैयार हैं तो उस पर डिपेंड करता है लेबर की जो सप्लाई है वो प्रभावित होती है इकोनॉमिक फैक्टर से नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स से और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से इकोनॉमिक फैक्टर्स में आता है हमारा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट डिज़ायर टू इंक्रीज मॉनेटरी इनकम बार्गेनिंग पावर ऑफ द लेबरर्स साइज ऑफ पॉपुलेशन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ये सभी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं इनसे सप्लाई ऑफ लेबर प्रभावित होती है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में आएगा डोमेस्टिक एनवायरमेंट फैमिली अफेक्शन सोशल कंडीशन रिलीजियस व्यूज एजुकेशन ये सभी नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं कि घर परिवार समाज रिलीजन उनको काम करने के लिए इनक्रेज कर रहा है लेबर को या डिस्करेज कर रहा है ये नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स थे थर्ड वन इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स 
साइकोलॉजिकल फैक्टर्स किसी व्यक्ति की साइकोलॉजी से जुड़े हुए होते हैं कि वो कितना अपना टाइम डिवोट करना चाहता है वर्क के लिए और कितना टाइम डिवोट करना चाहता है लेज़र के लिए तो पहले जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो नॉर्मली इंक्रीज होती जाती है विद द इंक्रीज इन वेज रेट लेकिन जो सप्लाई ऑफ लेबर है उस पर दो इफेक्ट साइमल्टेनियसली काम करते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट मीन्स कि ही विल सब्सटीट्यूट वर्क आवर्स फॉर लेजर आवर्स वो कितना काम करना चाहता है आराम के बदले वो अपने वर्क को सब्सटीट्यूट करेगा इन प्लेस ऑफ लेजर तो दैट इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है लेबर की सप्लाई के केस में कि वो अपने लेजर के बदले काम करना चाह रहा है तो काम करना चाहेगा उतना ही सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगी तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट सप्लाई ऑफ लेबर पे पॉजिटिव है नेक्स्ट इज इनकम इफेक्ट इनकम इफेक्ट इनवर्सली रिलेटेड होता है इनवर्सली अफेक्ट कर रहा है जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है या वेज रेट कहें वेज रेट इंक्रीज हो रही है लेबर की इकोनॉमिक पोजीशन बेटर होती जाती है और वो काम करना कम पसंद करते हैं और आराम करना ज़्यादा पसंद करते हैं इसी वजह से जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो कम हो जाती है तो दो जो हमारे कॉन्ट्राडिक्ट्री इफेक्ट्स हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट है और इनकम इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट है ये दोनों ही इफेक्ट साइमल्टेनियसली काम करते हैं तो देखना होगा कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा पावरफुल है और किस स्टेज में ये हम डायग्राम देख लेते हैं नेक्स्ट सप्लाई ऑफ लेबर का डायग्राम है ये एक्स एक्सिस पे हमने लिया है यूनिट्स ऑफ लेबर वाई एक्सिस पे वेजेस तो जो ये एस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है ये दिखा रहा है कि ये मिनिमम जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या मिनिमम नीड्स वे लेबर की इतनी वेज रेट के साथ जो उसकी मिनिमम नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं जो सब्सिस्टेंस वेज रेट हम बोलते हैं वो है इससे कम तो लेबर सप्लाई करेगी ही नहीं अपनी सर्विसेज की अब इसके बाद जैसे जैसे वेज रेट इंक्रीज होता जा रहा है लेबर की सप्लाई इंक्रीज होती जा रही है तो हम कहेंगे जब इनिशियल कंडीशंस हैं तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से लेबर जो है वो वर्क को सब्सटीट्यूट कर रही है इन प्लेस ऑफ लेजर लेकिन एक पर्टिकुलर वेज रेट पे पहुंचने के बाद लेबर पे इनकम इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और वो प्रेफरेंस देना शुरू कर देती है लेज़र को आराम को और काम करना कम पसंद करती है इसी वजह से ये हमारा सप्लाई कव है ये बैकवर्ड बैंड हो जाता है कि इस इनकम या पर्टिकुलर जो भी कोई और भी जो वेज रेट हो सकता है एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम अचीव करने के पश्चात जो लेबर है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो आराम को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है और काम को कम प्रेफरेंस देती है और इसी वजह से वेजेस इंक्रीज होने के बावजूद भी लेबर की सप्लाई जो है कम हो जाती है क्योंकि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा काम कर रहे हैं वो हमारा इनकम इफेक्ट से शो हो रहा है तो उसकी वजह से जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो एक पर्टिकुलर इनकम लेवल के बाद कम होने लगती है जैसे जैसे वेज रेट इंक्रीज हो रहा है तो ये हमारा सप्लाई ऑफ लेबर का डायग्राम है अब हम देखेंगे कि इंडस्ट्री में वेज रेट का डिटरमिनेशन कैसे होगा हमने कहा डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस तो डिमांड कव हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है सप्लाई कव हमारा नॉर्मली एक लेवल तक इंक्रीज करता जाता है तो वो ये हमने लिया है तो ये हमारा सप्लाई कव है ये टोटल डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि मार्केट में जितनी फैक्टर मार्केट में जितनी लेबर की डिमांड है और जितनी सप्लाई है उसके बेसिस पे ई हमारा इक्लिब्रियम पॉइंट है तो ओ एंड लेबर के लिए वेज रेट डिटरमाइन हुआ है ओ डब्ल्यू ओ डब्ल्यू लेकिन अगर इससे कम ज़्यादा है तो हमें पता है कि अगर डिमांड ज़्यादा अगर ओ डब्ल्यू वेज रेट है तो डिमांड ज़्यादा है डिमांड ज़्यादा होने की वजह से वेज वेज रेट इंक्रीज होगा और अगर ओ डब्ल्यू वन हम वेज रेट ले रहे हैं तो उसके साथ 
क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है इस सिचुएशन में वेज रेट डिक्रीज होगा और अल्टीमेटली ई पॉइंट पे हमारा इक्लिब्रियम पॉइंट होगा और इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि लॉन्ग रन में लेबर को उसकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी या मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इक्वल होती है वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन ये दोनों एम और वी बराबर होते हैं तो उसके इक्वल डिसाइड होगा वेज रेट लॉन्ग रन में अब फर्म्स को ये हमने देख लिया कि इंडस्ट्री में वेज रेट का डिटरमिनेशन कैसे हो रहा है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के द्वारा हमने देखा कि डिमांड को क्या क्या चीज़ें प्रभावित कर रही हैं और सप्लाई ऑफ लेबर को क्या क्या चीज़ें प्रभावित कर रही हैं फिर हमने इंडस्ट्री का वेज रेट इंडस्ट्री में वेज रेट डिटरमाइन किया लेबर के लिए फिर हम देखते हैं कि फर्म्स कितनी लेबर को एम्प्लॉय कर रही हैं और शॉर्ट रन में उनको क्या क्या सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही हैं प्रॉफिट भी हो रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट भी हो रहे हैं और लॉसेस भी हो सकते हैं शॉर्ट रन में क्योंकि शॉर्ट रन में फुल्ली इक्वेट नहीं कर पाती फॉर्म डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ फैक्टर यहाँ पर हम लेबर ले रहे हैं तो शॉर्ट रन में फॉर्म फुली जो है इक्वेट नहीं कर पाती उस वजह से उसको प्रॉफिट भी हो जाते हैं और लॉसेस भी हो जाते हैं शॉर्ट रन में तो इस डायग्राम में हम देखेंगे एक्स एक्सिस पे हमने लिया है यूनिट्स ऑफ लेबर और वाई एक्सिस पे हमने लिया है वेजेस एंड प्रोडक्टिविटी उसके बेसिस पे देखेंगे कि फार्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो पहले हमने ये जो डब्ल्यू डब्ल्यू वेज रेट है ये इंडस्ट्री लेवल पर डिसाइड हुआ जो हमने पीछे किया ओ डब्ल्यू वेज रेट डिसाइड हुआ तो ये हमारा कहलाएगा मार्जिनल वेज या इसको क्या कह सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज वेज मार्जिनल वेज और एवरेज वेज इसको बोल सकते हैं क्योंकि ये सेम है सभी फर्म्स के लिए और कितनी भी जो यूनिट सैन लेबर की वो सप्लाई की जा सकती है इस वेज रेट पे अब हमने देखना है कि जो एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है ये डायग्राम्स हमने पहले सीख ले सीख लिए हैं कि एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी की क्या शेप होती है और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी हमेशा इसके लेफ्ट में होती है जब इंक्रीज कर रहा होता है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है और फिर ये ज़्यादा तेज़ी से गिरती है अब हमने देखना है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो डिटर्मिनेशन होता है कि कितनी लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिले वो निर्भर करता है जब हम मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी किसके इक्वल होनी चाहिए मार्जिनल वेज के मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी मार्जिनल वेज या मार्जिन जो फैक्टर प्राइस है उसके इक्वल होनी चाहिए मार्जिनल फैक्टर जो कॉस्ट है उसके इक्वल होनी चाहिए तो यहाँ पे हमारी मार्जिनल और एवरेज वेज बराबर हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल वेज ई पॉइंट पे बराबर हो रहे हैं क्योंकि ये हमारा वेज रेट है और ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है तो ई पॉइंट पे हमारा डिसाइड हो रहा है कि ओ एन लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए अब इस सिचुएशन में देखना है हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है जब हम एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और एवरेज वेज का डिफरेंस देखते हैं जब हम एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी अब ये लेबर की यूनिट्स डिसाइड होगी इन यूनिट्स के साथ जो एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है लेबर की वो ज़्यादा है और एवरेज वेज कम पे कर रही है फॉर्म उनको तो इस सिचुएशन में पर लेबर यूनिट पीई जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को शो कर रहा है क्योंकि उन लेबर इस जो पर्टिकुलर एन लेबर है उसकी वजह से फर्म को एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी उसकी ज़्यादा है रेवेन्यू ज़्यादा मिल रही है और जो फर्म उसको पे कर रही है वो ई e कर रही है और उसकी प्रोडक्टिविटी है पी तो पीई का जो डिफरेंस है वो पर लेबर यूनिट है और जब हम इन सारी यूनिट्स का देखेंगे तो ये जो एरिया है जो हमारा शेडेड एरिया है वो कहलाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का एरिया शॉर्ट रन में नेक्स्ट केस है हमारा जब फॉर्म को नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो यहाँ पे भी हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे सेम है यहाँ पर लेबर की यूनिट्स ली हैं यहाँ पर वेजेज एंड प्रोडक्टिविटी ली है वेज हमारा इंडस्ट्री में डिसाइड हो गया है अब अगर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल वेज ई पॉइंट पे बराबर हो रहे हैं तो ये एम्प्लॉयमेंट का लेवल है और इस एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हमने देखना है कि एवरेज रेवेन्यू 
प्रोडक्टिविटी और एवरेज वेज का डिफरेंस कितना है तो ये इक्वल है एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और एवरेज वेज दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं इसी प्रकार लॉसेस भी हो सकते हैं अगर जो हमारा एम्प्लॉयमेंट का लेवल लेबर का डिसाइड हुआ है सेम हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे है तो एम आर पी और एम डब्ल्यू जो वहाँ पे इक्वल होते हैं वहाँ पे लेबर डिसाइड होगी कि कितनी लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और इस जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है उस पर हमने देखना है कि एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और एवरेज वेज में क्या डिफरेंस है रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कम है और एवरेज वेज ज़्यादा दे रही है फॉर्म तो ये ईपी पर यूनिट ऑफ लेबर जो है लॉसेस को दिखा रही है और जब हम पूरे शेडेड एरिया को देखते हैं तो ये हमारे कहलाएंगे सुपर नॉर्मल लॉस या लॉसेज ये हमारा एक्सप्लेन कर रहा है लॉस का केस तो शॉर्ट रन में फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस सभी सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती हैं लेकिन लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में फर्म को केवल नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं इसके लिए हम ये डायग्राम देख लेते हैं एक्स एक्सिस पे वही हमने यूनिट्स ऑफ लेबरर्स लिखा है वाई एक्सिस पे वेजेस एंड प्रोडक्टिविटी यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी मार्जिनल वेज के इक्वल होनी चाहिए और इन दोनों पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट चूज करेगी फॉर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी मार्जिनल वेज को ऊपर से काट रही है तो ये एम्प्लॉयमेंट का लेवल होगा इस एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और एवरेज वेजेस भी बराबर हैं तो ना तो लॉस हो रहे हैं और ना ही प्रॉफिट हो रहे हैं क्योंकि लॉन्ग रन में मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी मार्जिनल वेज के इक्वल होती है और एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी एवरेज वेज के इक्वल होती है तो हम कहेंगे कि लॉन्ग रन में फॉर्म को केवल नॉर्मल प्रॉफिट्स ही मिलते हैं ये हमारा केस था मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन थैंक यू